Good morning from Quebec City here in Canada. It is a brisk morning, but we are out exploring Carnival. It is the biggest winter carnival in the world. So for three days, we're going to be exploring all around Quebec City with Alex, who is a fellow YouTuber and a local here. Oui, et si vous voulez regarder la vidéo, vous pouvez ajouter les sous-titres en français. Ça va être disponible parce que ça va être une vidéo en français et en anglais. Donc là-dessus, on vous souhaite un joyeux Carnival. That's right, English and French. So make sure you turn on your subtitles so you know everything that's going to be happening. But this is the palace. It's actually cute. We're drinking wandering through it. So there's these art stations set up where people are doing live graffiti. We have a matching too. We do have matching too. The carnival too. Actually, Alex got me it, which is really nice. So we can say salut bonhomme. Yeah. He's the mascot of carnival. All right, so that, that dance to bonhomme is like, it goes like this, okay. like this. <laughs> La première édition du carnaval a eu lieu en 1894, mais c'est seulement en 1955 qu'ils ont commencé à faire une édition à chaque année. Ils ont fait ça au départ pour réchauffer nos cœurs pendant la saison froide. Donc toi Nadine, est-ce que ça réchauffe ton cœur? Oui, oui, très chaud! There are a lot of different events and activities happening all around the festival, but we are going to go do some ice carving. The task is to carve out the star, and then we're going to make a masterpiece, right? Oui. <laughs> oui. Good plan. Success? Successful, yeah. I think it's a Good. successful ice carving adventure. Let's just not look at any of the other slightly more successful ice carving statues over there. Just made myself a coffee because it is quite cold outside. We've uh, come in from the cold to take a bit of a break to warm ourselves up because uh, here's the thing about winter festivals. They're outside in the winter time, so you do need those breaks in between to warm yourself up. So this is the Hotel Aristocrat. It is one of Best Western's premier properties and our home base and warming hut for the next few days while we are exploring Quebec City. And let me show you the plan for tonight. Festival calendar. Here we are, it is Saturday today. Those are some of the events we did earlier. And then tonight, Charlesburg Night Parade, which is gonna be super awesome. Also very cool, we are gonna bundle up before we head out and we're gonna grab ourselves a little bit of poutine. Can't come to Quebec City without having some poutine. Ne soyez pas surpris, vous allez voir une nouvelle personne à partir de maintenant. C'est ma blonde Valérie qui fait partie du projet Prêt pour la route qui est notre chaîne. Et puis, donc, euh, bienvenue Valérie dans cette capsule. Allô tout le monde. <rire> All right, so there's a reason we pick poutine bells because they have a vegan poutine, vegan cheese, vegan gravy, and then I added a bunch of other vegetables because why not? So that is my vegan meal of the day and I am so stoked to have this. Alex, what do you got? Moi, c'est la, la Poutine Week cette semaine. Donc, moi, j'ai choisi le spécial de la Poutine Week, comme Matt. Euh, on a une poutine qui est au euh, porc effiloché. Il y a des oignons verts, une sauce barbecue. Ça a l'air magnifique. Donc, on y va avec ça. Once 
Bonjour, good morning guys. Uh, so it's day two and we are just sitting down and having breakfast before we head out because it's gonna be a snowy day today. On va aller voir une course de canaux sur glace aujourd'hui, ça va être assez impressionnant. On va visiter le Petit Champlain, on va aller voir la rue Saint-Jean. Donc plein d'activités aujourd'hui, ça va être une super journée. Moi, se trouve la magnifique fresque qui relate toute l'histoire de la ville de Québec. On a des personnages historiques comme Jacques Cartier, Samuel de Champlain. Il y a des références aussi à l'époque moderne de la ville avec les Nordiques de Québec et Peter Stachny. Mais ce qui est super génial, c'est qu'on peut faire partie de l'histoire. Il est temps d'adieu, on va aller poser. Another part of Quebec City. On vient d'arriver dans le vieux Québec. On va voir l'hôtel de ville, la rue Saint-Jean. On va pouvoir visiter des super belles boutiques. Donc, on va s'amuser beaucoup cet après-midi. Okay, so Alex is just telling me a really cool fact about Quebec City. La ville de Québec, c'est la seule ville fortifiée au nord du Mexique. Mm -hmm. And this is one of the gates. This is the port of Saint John, as you can see behind us. Ben, ça, c'est de la tire d'érable, puis euh, ça commence avec euh, un entaillage. Puis euh, en, on entaille un érable, c'est de l'eau. Après ça, on le fait bouillir à un certain degré, ça tombe en sirop d'érable. Puis après, ça, après le sirop d'érable, on refait bouillir un petit peu plus chaud. Puis ça fait de la tire d'érable. Puis si on continuerait à la faire chauffer, ça pourrait nous donner du beurre d'érable, du sucre d'érable ou des bonbons à l'érable. Il y a plusieurs recettes qu'on peut faire. Donc on peut y goûter? Oui, vous pouvez goûter. Est-ce qu'elle est prête, celle-là? Oui, elle est prête. Oui? OK. It's so sweet. Just maple syrup, right? Good evening, guys. So we've had a long snowy day and right now we have sat down to have a bit of cocktails and some tapas to kind of warm ourselves up in many ways uh, before we head out to tonight's carnival. We've got onion rings, we've got some, what is that, like a beet cheese salad? Beet salad. And what's the verdict? No, I mean, we started before you filmed it. That's like a vlogger fail. <laughs> so we're about to head into Otis, which is a light and sound attraction. Outside of the main city center today, and we're going to explore a couple of the surrounding areas. Okay, so I got myself a lovely applesauce muesli muffin combo. Officially bundled up, bags are packed, and we are now leaving the hotel to drive to our next destination, our first destination of the day. Aujourd'hui, on est sur l'île d'Orléans. On est environ une quinzaine de minutes de la ville de Québec. C'est aussi l'endroit où on fait pousser la plupart de nos fruits et légumes. On a aussi un paquet de beaux érables et des cabanes à sucre qu'on peut visiter. Et il y a des super belles maisons avec des belles vues sur le fleuve. Mais aujourd'hui, on est spécialement ici pour aller faire du traîneau à chien, n'est-ce pas? 
We! I'm so excited! Let's go! <laughs> Putting on some real boots. Mine weren't good enough apparently. Today you go on a dog sled activities. Weather condition, it's wonderful. Minus 5 degrees Celsius. I thought you were more of a cat person. I am more of a cat person. Like something like about halfway to give the doggies a little bit of a break. You don't think they've had enough breaks with all their pee breaks that they've had already? They had a lot of pee breaks, but this is their break. break. I think you're making the other dogs jealous. Yeah. No, the other one. He didn't take any. Are you treating your dogs? Yeah. The street time. The sun is setting and we are at the last stop of the day. Les chutes Montmorency. Ces chutes-là sont plus hautes que les chutes Niagara. La partie que vous voyez à droite, ça s'appelle le pain de sucre. C'est de l'eau qui est glacée. So we're going to take some photos from down here and then we're going to go to that bridge way up there. Take some more from there. Vous avez été très bon. Bye bye. bye. bye.